後私たちを待ち受けるものは安らかな天国耐えることのない苦しみ生まれ変わりそれとも単に消えてなくなるのか中国のある皇帝は死後に何が起こるにせよ軍勢を率いていこうと考えましたその事実が分かったのは1974年に小さな村のそばで地元の農民たちが井戸を掘っている時に偶然考古学史上最大の発見をしたためですその皇帝の寮母を取り囲む広大な地下室とその中で臨戦体制で控える 8,000 体以上の粘土で作られた等身大の兵隊その地中の軍勢の物語は紀元前246年に13歳で秦を唱った衛星から始まります。衛星はその野心と冷酷さで敵対する七国を統合して中国初の皇帝始皇帝となりましたその36年にわたる治世にはいくつもの偉業がなされましたそれは土領皇法の統一中国全土にわたる文字の統一後に万里の長城として知られる防御壁といったものですしかし始皇帝が最も心血を注いだと思われることは自分の名を永遠に残すことでしたなぜなら皇帝は死を恐れていたのですですから晩年は望みをかけて練炭術師を雇い入れ不老不死をもたらすという霊薬を求めて遠征を重ねました国を治め始めると同時に地下に巨大な墳墓を建設し始めそこを記念碑や工芸品で満たしあの世でも統治を続けるために皇帝に同行する軍勢もその地下室に置きましたこの大軍勢はいくつもの項の中に分かれ今でも臨戦態勢でいます一つ目の項には一体が数百キロもある六千人の主力軍がいて二つ目の項には百三十台以上の戦車に六百頭以上の馬そして3つ目には最高司令部を待機させています。4つ目の項は空で皇帝が亡くなってしまい完成できなかったと考えられます。またすぐそばの部屋には楽団や曲芸団姿勢の人々や役人の像もありさまざまな珍しい動物まで作られていて始皇帝は死後の世界で戦うことのみを計画していたわけではなさそうです。どの像も寺こった、焼いた土と呼ばれる赤茶色をした粘土でできています制作にはいくつもの工房や一説には72万人とも言われる労働者が投入され法廷の命に従い職人たちは体のそれぞれの部分を型取りして始皇帝の実際の兵隊たちのように一人一人顔の違う像を作っていったのです兵隊たちは序列順に並びそれぞれに異なる武器と制服を身につけ髪型や表情にも遺体ごとに特徴があり耳の形すら違っていますもともとはどの兵士も鮮やかに彩色されていましたが外気にさらされ絵の具が乾燥して剥がれてしまいテラコッタ製の素地のみが残りましたそしてこれこそがここから2キロ足らずの別の部屋がまだ発掘されていない理由なのですこれは始皇帝の実際の墓所でそこには宮殿があり奇跡や工芸品聖堂の山の間を流れる水銀の川まであると伝えられていますしかし内部の宝物を損なわずに発掘する方法が見つかるまでは始皇帝陵は封印しておくことになっています死での旅に従者を望んだのは始皇帝だけではありません古代エジプトには理想の死後の生活を表す粘土像があり日本の古墳時代でも死者と共に馬や家をかたどった像が一緒に葬られていますしメキシコ湾岸沿いにあるハイナ島の墓にも土偶がたくさん埋められました幸い始皇帝は無慈悲だったとは言うものの瞳悟空の代わりに使用人や兵隊の像を作らせましたこの瞳悟空はエジプトや西アフリカアナトリア北アメリカの一部また小・インや州といった中国の古代王朝でも行われていましたそして現在今なお文明を待ち続ける兵士たちを見に世界中の人々が訪れるのです太古のアート・魚卓の世界へ魚の姿をそのまま映す古き良き日本の芸術をこの動画でご覧くださいそしてチャンネル登録しましょう。